回去吧。王上万一有所闪失，婢妾万死不能赎罪。王上，请您恩准，让婢妾留下来侍疾，否则实难心安。好了，别哭了，别哭了啊！再哭，眼睛都要哭肿了。王上，请您原谅婢妾，让我留下来吧。你真的想要留下来啊？嗯，王上您恩准吗？哎，嗯。您从未待婢妾如此温柔，此时此刻，即便让婢妾去死，我也死而无憾。傻瓜。哟，王后怎么来了？拜见王后。王后，婢妾已经伺候王上歇下了。您若有事的话，不如明日再来。来人！王后，您这是干什么？拉下去，鞭三十！放开我！放开我！放开！放开我！王后，这里可是六英宫，王上刚刚歇下，您是疯了不成？王后，万万不可！万一惊扰了王上，老奴万死难辞其咎啊！婢妾没有犯错，你凭什么？今日打的就是你，还需什么理由？打！王后，这不成，真的不成啊！你想来仁慈宽厚，此番无缘无故鞭笞妃嫔，实在是说不过去啊！无缘无故。若无此女兴风作浪、蓄意挑拨，哪来那么多事？走吧，我要回宫歇着。三十鞭，少一鞭，你替他受。皇上。皇上，公子父，米良人，发生什么事了？你在找什么呀？是不是眼着了？没事，只是做了个梦。你怎么来了？南郡瘟疫事发，吕相果真出了咸阳。知道了。一切按照原计划进行，为何在公子父的脸上丝毫不见喜悦？我说了，我知道了。你先回去吧。公子父，我可不是你的仆妇，任由你呼来唤去。不是刚吃了鞭子，卧床不起吗？若是叫人发现你出门走动，这柔弱怕是装不成了吧？既然公子父今日心情不好，那斯罗改日再来。王上，一切都是斯罗不好，是斯罗顶撞了王后，王后才会骤然大怒。斯罗知道错了。当日发生的事情，寡人已经知道了。你并非冒犯王后，她却无故责罚，与你何干？王上，您真的不怪斯罗吗？身上的伤，好些了吗？些许小伤，不碍事。倒是南郡瘟疫，王上心情不佳。啊，斯罗前些日子刚刚编出了一支新舞，不如叫人跳给王上看。全当解忧消乏，好不好？好啊。